అర్ధరాత్రి సమయాన ప్రపంచమంతా ఆదమర్చి నిద్రపోతున్న వేళ నోతనో తేజంతో స్వేచ్ఛా వాయువులు శ్వాసిస్తూ స్వతంత్ర భారత్ నిద్ర లేస్తుంది అంటూ ఉద్విగ్నంగా ఓ డెబ్బై రెండేళ్ల కిందట స్వాతంత్రం వచ్చిన రోజున నెహ్రూ చేసిన వ్యాఖ్యలివి బానిస సంఖ్యలు తెంచుకుని బయటపడ్డ భారత్ కు ఉజ్వల భవిష్యత్తును ఊహించిన నెహ్రూ తాను అప్పుడు చేస్తున్న తప్పులే తన దేశాన్ని భావి తరాలను భవిష్యత్ అంటేనే భయపడే స్థాయిలో బాధిస్తాయని ఊహించలేకపోయారు ఇవాళ సిక్కిం దగ్గర చైనా సైనికులు కాస్త ముందుకు వచ్చిన పాకిస్తాన్ లో చైనా రోడ్డు క్యారిడార్ కడుతున్న ఉలిక్కి పడే స్థితిలో భారత్ ఉంది స్వాతంత్రం సిద్దించిన నాడే కాస్త కఠినంగా ఉంటూ నిర్మాణాత్మకంగా వ్యవహరించినట్లయితే ఈ రోజున ఇన్ని భయాలు ఆందోళనలు ఉండేవి కాదు స్వాతంత్ర్యం అనంతరం నెహ్రూ అనాలోచితంగా చేసిన పనుల గురించి ఇప్పటి తరం తెలుసుకోవలసిన అవసరం ఉంది ఆ విశేషాలను ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ తెలుగు ఫ్యాక్స్ వీడియోలో చూద్దాం స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన మూడేళ్లకు అంటే పంతొమ్మిది వందల యాబైలో పొరుగు దేశాలతో స్నేహహస్తం పేరుతో భారత్ కు చెందిన కొన్ని భూభాగాలను నెహ్రూ పొరుగు దేశాలకు దారాదత్తం చేశారు ఈ క్రమంలోనే కోల్కతాకు తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో సముద్రంలో ఉన్న కోకోదీప సమూహాన్ని మయన్మార్ కు ఫ్రెండ్షిప్ గిఫ్ట్ గా ఇచ్చారు అలా ఎందుకు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది అన్న నేపథ్యాన్ని పక్కన పెడితే దానివల్ల దేశానికి భవిష్యత్తులో జరిగే నష్టాన్ని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఊహించలేకపోయారు మనకు తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది క్షేత్ర మెరిగి విత్తనం వెయ్యాలి పాత్ర మెరిగి దానం చేయాలి అంటే సాయం లేదా దానం చేయాలన్నా కూడా అవతల వారికి అందుకు తగిన అర్హత ఉండాలి ఇది గ్రహించలేని నెహ్రూ మయన్మార్ కు ఆ ద్వీపాన్ని దానం చేసి దాన్ని పక్కలో బల్లెల్లా తయారు చేసుకున్నారు ఇండియా నుంచి తీసుకున్న ఆ ద్వీపాన్ని మయన్మార్ తిరిగి చైనాకు లీజ్కిచ్చింది దీంతో అక్కడ పాగా వేసిన చైనా డేగ కన్నుతో ఇండియాలోని సైన్యం కదలికలను గమనిస్తోంది మొదటి నుంచి చైనా పాలసీ ఒకటే భారత్ ను ఏకాకి చేయడం భారత్ చుట్టూ ఉన్న దేశాలను మంచి చేసుకుని వ్యూహాత్మకంగా తమ సైనిక స్థావరాలుగా మార్చుకోవడం దీనివల్ల ఎప్పుడైనా భవిష్యత్తులో యుద్దం చేయాల్సిన పరిస్థితులు వస్తే భారత్ పై విజయం సాధించవచ్చు ఇదే క్రమంలో మణిపూర్ లోని కాబు వేలిని కూడా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి ప్రాంతంలో మయన్మార్ కు అప్పగించింది భారత ప్రభుత్వం నిజానికి కాబు లోయ కాశ్మీర్ కంటే ప్రపంచంలోనే అత్యంత అందంగా ఉంటుంది ఎటు చూసిన అడవులు సారవంతమైన భూములు నదులతో సుసంపన్నంగా ఉంటుంది అలాంటి ప్రాంతాన్ని తీసుకెళ్లి బర్మాలో కలిపారు దీనితో ఎప్పటిలాగానే కాబు వేలిలో చాలా ప్రాంతాలను చైనాకు లీజ్కిచ్చింది మయన్మార్ ఇలా ఇచ్చే ముందు చాలా మంది అప్పటి మేధావులు మయన్మార్ ఇలా చేస్తుందని ఊహించారు కాని ఇవేమీ నెహ్రూని అడ్డుకోలేకపోయాయి అలాగే పంతొమ్మిది వందల యాబై రెండులో నేపాల్ తాత్కాలిక రాజైన త్రిభువన్ విక్రమ్ షా నేపాల్ ను ఇండియాలో కలిపే ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చారు దీనికి కూడా నెహ్రూ మోకాలడ్డారు నేపాల్ లో ఇండియాలో విలీనం చేయడం వల్ల లాభం కంటే నష్టం ఎక్కువ ఉంటుందని ఆయనకు నచ్చ చెప్పారు దీంతో అది కూడా ఆగిపోయింది ఏ ప్రణాళిక ప్రకారం ఏ విధంగా నచ్చ చెప్పారో ఎవరికీ తెలియదు ఒకవేళ అలా కనుక జరిగి ఉంటే ఇవాళ నేపాల్ చైనా స్నేహానికి మనం భయపడి ఉండాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు ఇక నెహ్రూ గారి రాసలీలల గురించి ఈ మధ్య సోషల్ మీడియా పుణ్యమాని చాలా మందికి తెలిసింది నెహ్రూకి బ్రిటిష్ ఇండియా చివరి వైస్రాయ్ అయిన మౌంట్ బాటెన్ భార్య లేడీ మౌంట్ బాటెన్ కి మధ్య సంబంధం ఉంది అని ఆవిడ కూతురే తన ఆత్మకథలో రాసుకుంది మౌంట్ బాటెన్ కూడా తన భార్య నెహ్రూతో గమనించిన చూసి చూడనట్లు ఊరుకున్నారు ఇలా ఎందుకు ఆయన సైలెంట్ గా ఉండిపోయారు అనేది ఒక రాజకీయ రహస్యం కొంతమంది మాత్రం తన భార్య నెహ్రూతో చనువుగా ఉంటూ తన ప్రణాళిక ప్రకారం దేశ విభజన సమయంలో మౌంట్ బాటన్ తన పనులు చేయించుకున్నట్టు కొంతమంది ఆరోపించారు ఏదేమైనా స్త్రీలత్వం నెహ్రూకి ఉంది అనేది నిర్వివాదాంశం ఇక ఇటీవలే మన సైన్యంపై దాడి జరిపి నలభై మందిని పొట్టన పెట్టుకున్న పాకిస్తాన్ తీవ్రవాద సంస్థ నాయకుడు మసూద్ అజర్ ను అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదిగా ప్రకటించాలంటూ భారత్ మిగతా దేశాల కాళ్లా వెళ్లా పడుతూ ఉండడం మనకు తెలిసిందే ఎంత చేసినా చివరి విషయంలో చైనా దానికి అడ్డుపుల్ల వేసింది అసలు పంతొమ్మిది వందల యాబై మూడులో భద్రతా మండలిలో శాశ్వత సభ్యత్వం పొందే అవకాశం భారత్ కు వచ్చింది కాని ఆ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోలేని నెహ్రూ భద్రతా మండల్లోకి చైనా వెళ్లేలా పరోక్షంగా సాయం చేశారు 
ఇది అజ్ఞానంతో చేసిన పని అయినా ఇప్పుడు తగిన మూల్యం చెల్లిస్తున్నారు దేశ ప్రజలు అప్పుడు అమెరికా మద్దతు కూడా ఎంతో కొంత భారత్ వైపు ఉంది అప్పుడే కనుక మరికాస్త ప్రయత్నించి భద్రతా మండలిలో చోటు సంపాదించినట్లయితే ఇవాళ ప్రపంచాన్ని శాసించే దేశాల్లో భారత్ ఒకటిగా ఉండేది ఇక పంతొమ్మిది వందల యాబై నాలుగులో చైనాతో చేసుకున్న పంచశీల ఒప్పందం మన వేలితో మన కంటినే పొడుచుకునేలా చేసింది చైనాతో స్నేహం కోసం అర్థం పర్దం లేని ఆరాటంతో పంతొమ్మిది వందల యాబై నాలుగులో నెహ్రూ చైనాతో పంచశీల ఒప్పందం చేసుకున్నారు వాస్తవానికి నాలుగేళ్ల క్రితమే అంటే పంతొమ్మిది వందల యాబైలోనే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ నెహ్రూకు ఒక లేఖ రాశారు ఆ లేఖలో చైనాతో మితిమీరి స్నేహం మంచిది కాదని మనం వారిని స్నేహితులుగా చూస్తున్నామే కాని మనల్ని వారు స్నేహితులుగా చూడడం లేదని మన తీరు ఇలాగే ఉంటే భవిష్యత్తులో చైనాతో ఇబ్బందులు తప్పవని ఒకేసారి పాకిస్తాన్ చైనాతో తలపడవలసి వస్తుందని హెచ్చరించారు కాని ఏనాడు మంచి సలహాలను వినే అలవాట్లేని నెహ్రూ ఎప్పట్లా దీన్ని కూడా పట్టించుకోలేదు ఒప్పందం ప్రకారం టిబెట్ ను చైనాలో అంతర్భాగంగా భారత్ గుర్తించింది నిజానికి అప్పుడు టిబెట్ ను కూడా భారత్ లో అంతర్భాగంగా చేసే అవకాశముంది కాని అవతలి వారు మనల్ని దొంగదెబ్బ కొడుతున్నా వెలికితనంగా పంచశీల ఒప్పందం చేసుకున్నారు ఏ ఒప్పందం ప్రకారం టిబెట్ ను చైనాలో భాగంగా భారత్ గుర్తించిందో అదే టిబెట్ గుండా తన సైన్యాన్ని పంపి చైనా పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో భారత్ పై యుద్దం చేసింది ఆ యుద్దంలో భారత్ ఓడిపోయింది యుద్ద సమయంలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అస్సాం సిక్కిం రాష్ట్రాలలోకి చైనా బలగాలు చొచ్చుకు వచ్చినప్పుడు కూడా నెహ్రూ మన సైన్యాలకు చైనా సైనికులపై దాడులు చేసే అనుమతి కూడా ఇవ్వలేదు ఇది సైన్యం యొక్క స్థైర్యాన్ని కూడా దెబ్బతీసింది దీనితో మనపై యుద్దాన్ని గెలవడమే కాకుండా అప్పటి వరకు కాశ్మీర్ అంతర్భాగమైన పద్నాలుగు పేల చదరపు కిలోమీటర్ల అక్సాయ్ చిన్ ప్రాంతాన్ని చైనా ఆక్రమించుకుంది ఈ ప్రాంతంలోనే హిందువులకు పవిత్ర ప్రాంతాలైన మానస సరోవరం కైలాస పర్వతం లాంటివి ఉన్నాయి యుద్దం తర్వాత కొన్నాళ్లకు అసలు యుద్దం ఎందుకు ఓడిపోవలసి వచ్చిందో విచారించి నివేదిక ఇవ్వండి అంటూ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ అండర్సన్ కమాండెంట్ బ్రిగేడియర్ భగత్ నేతృత్వంలో ఒక కమిటీని వేశారు ఆ కమిటీ తన నివేదికలో అప్పటి భారత ప్రధాని రక్షణ మంత్రుల వ్యవహార తీరుతోనే ఓడిపోవాలని వచ్చినట్టుగా తెలిపారు ఇక రాజకీయ కారణాలతో ఈ నివేదికను ఏ ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు బయటపెట్టలేదు మొత్తం మీద తాంబూలాలిచ్చేశాను తన్నుకు చావండి అన్న చందంగా నెహ్రూ తాను చేయవలసిన తప్పులు చేసి వెళ్లిపోయారు ఇప్పుడు బాధపడుతోంది దేశం ఫ్రెండ్స్ ఇటువంటి వీడియోస్ మా ఛానల్లో మీరు చూడాలి అనుకుంటే మా స్టార్ రియల్ ఫ్యాక్స్ ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని లైక్ చేయడం మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్